మీరు యానబోలిక్ స్టెరాయిడ్స్ యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా లేదా మీ జిమ్ ట్రైనర్ యానబోలిక్ స్టెరాయిడ్స్ యూస్ చేయమని మీకు రికమెండ్ చేస్తున్నా ఈ ఎపిసోడ్ మీకోసం హలో గాయస్ దిస్ ఇస్ లకీ సర్టిఫైడ్ న్యూట్రిషన్ కంపెనీషన్ ఆర్ యూ వాచింగ్ హంగ్ ఫిట్నెస్ ఫర్ యూ ఈ ఎపిసోడ్లో మనం యానబోలిక్ స్టెరాయిడ్స్ యూస్ చేస్తే వచ్చే బెనిఫిట్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో జిమ్ ట్రైనర్ ఎందుకు రికమెండ్ చేస్తాడో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి లివర్ డ్యామేజ్ మీరు ఏదైతే కెమికల్ తీసుకుంటారో స్టెరాయిడ్ అది లివర్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి లివర్ నుంచి పాస్ అయ్యే బ్లడ్కి పాస్ అవుతుంది సో లివర్ డ్యామేజ్ చేస్తుంది లివర్ టాక్సిక్ ఏ కెమికల్ తీసుకున్న యానబోలిక్ స్టెరాయిడ్స్ అండ్ ఆల్సో కిడ్నీ డ్యామేజ్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇంటర్నల్గా ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి అన్నింటి మీద ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది హార్ట్ మీద కూడా ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే యానబోలిక్ స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటారో దాని పని ఏంటి మజిల్ గ్రోత్ మజిల్ గ్రోత్తో పాటు ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ సైజ్ కూడా పెంచుతుంది సో మీరు బాడీ బిల్డర్స్ని చూస్తారు కదా చాలామంది ఇట్లా కామెంట్ చేస్తారు గట్ బయటికి వచ్చింది అని ఇట్లా లైక్ ఈ ఫోటో కనబడ్డారు ఎందుకంటే ఇంటర్నల్గా మీ ఆర్గాన్ సైజ్ పెరుగుతుంది యాజ్ వెల్ ఆస్ ఇంటెస్టైన్ సైజ్ కూడా పెరుగుతుంది సో బాడీలో ఏ పార్ట్ ఉన్నా దాని సైజ్ పెంచుతుంది యానబోలిక్ స్టెరాయిడ్ అది ఫస్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి లో టెస్టోస్ట్రాన్ లో టెస్టోస్ట్రాన్ ఎందుకంటే టెస్టోస్ట్రాన్ అని ఏంటంటే మేల్ హార్మోన్ మేల్ హార్మోన్ మజిల్ బిల్డింగ్కి హెల్ప్ అవుతుంది మజిల్ బిల్డింగ్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టెస్టోస్ట్రాన్ బాడీలో న్యాచురల్గా టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు మీ బాడీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మీరు ఎక్స్టర్నల్గా స్టెరాయిడ్స్ నుంచి టెస్టోస్ట్రాన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టెస్టోస్ట్రాన్ లెవెల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి మీరు ఎక్స్టర్నల్గా టెస్టోస్ట్రాన్ ఇండెట్ చేసి ఆ టెస్టోస్ట్రాన్ లెవెల్ అనేది టూ థౌజండ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ వరకు గ్రో అవుతుంది ఎస్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ టెస్టోస్ట్రాన్ మజిల్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది త్రీ థౌజండ్ మజిల్ గ్రోత్ ఎట్లా ఉంటుంది సో డ్రాస్టిక్ గ్రోత్ ఉంటుంది మజిల్ గ్రోత్ అండ్ ఆల్సో టెస్టోస్ట్రాన్ లెవెల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మంచిది కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టెస్టోస్ట్రాన్ సైకిల్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది కదా ఈ త్రీ మంత్స్ టెస్టోస్ట్రాన్ మీరు ఎక్స్టర్నల్గా ఇంజెక్ట్ చేస్తారు బాడీకి ఆ త్రీ మంత్స్ తర్వాత బాడీ న్యాచురల్గా టెస్టోస్ట్రాన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఆపేస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీ బాడీలో టెస్టోస్ట్రాన్ అనేది పీక్స్కి వెళ్ళిపోయింది టూ థౌజండ్ కానీ త్రీ థౌజండ్ అయ్యు కానీ సో బాడీ అనేది ఓకే ఇంత టెస్టోస్ట్రాన్ ఉంది నేనెందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనేది అనేసి ఆపేస్తుంది ఆపేసినప్పుడు మీరు త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ బయట నుంచి అనేది టెస్టోస్ట్రాన్ బాడీకి ప్రొవైడ్ చేయరు అయినా సరే బాడీ అదే మోడ్లో ఉంటుంది నేనెందుకు ప్రొవైడ్ చేయాలన్నట్టు ఆగిపోతుంది సో ఆగిపోయినప్పుడు మీ స్టెరాయిడ్ సైకిల్ అయితే అయిపోయింది బయట నుంచి టెస్టోస్ట్రాన్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు బాడీ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయదు స్లోగా 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 బాడీ అనేది మళ్ళీ టెస్టోస్ట్రాన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆపేసినప్పుడు ఎక్స్టర్నల్గా టెస్టోస్ట్రాన్ తీసుకోవడం ఆపేసినప్పుడు కానీ మీరు టెస్టోస్ట్రాన్ తీసుకోక ముందుకు ఏదైతే మీ టెస్టోస్ట్రాన్ లెవెల్ ఉంటుందో సిక్స్ హండ్రెడ్ కానీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కానీ ఆ లెవెల్కి ఇంకెప్పుడు మీ టెస్టోస్ట్రాన్ లెవెల్ అనేది రీచ్ కాదు స్టెరాయిడ్ సైకిల్ ఆపేసినాక సో లో టెస్టోస్ట్రాన్ అనేది బాడీ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకా లో టెస్టోస్ట్రాన్ నుంచి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మళ్ళీ చాలా ఉంటాయి లైక్ మ్యారేజ్ లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ రావడం కానీ వాట్ ఎవర్ అవి లో టెస్టోస్ట్రాన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనదర్ సెకండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ లో టెస్టోస్ట్రాన్ థర్డ్ వచ్చేసి యాక్నియన్ హెయిర్ ఫాల్ ఇది మినిమమ్ లైక్ బాడీ బిల్డర్స్ డోంట్ కేర్ అబౌట్ దిస్ యాక్నీ కానీ ఫోర్త్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి వాటర్ రిటెన్షన్ బాడీ అనేది మీరు స్టెరాయిడ్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారు మజిల్ గ్రోత్ కావాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యాట్ డ్రాప్ అవ్వాలని సో మీరు స్టెరాయిడ్ సైకిల్ మీద ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు అచీవ్ చేస్తారు బట్ స్టెరాయిడ్స్ ఒకసారి తీసుకోవడం ఆపేసినాక బాడీ అనేది వాటర్ హోల్డ్ చేస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు స్టెరాయిడ్ సైకిల్ మీద ఉన్నప్పుడు మజిల్ గ్రోత్ ఎంత అయితే అచీవ్ చేసిరో ఆ మజిల్ కూడా కొంచెం డ్రాప్ అవుతుంది వాటర్ రిటెన్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి బ్లడ్ ప్రెషర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అగైన్ హార్ట్ మీద ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది
నెక్స్ట్ వీడియో దాని మీదే ఐ విల్ ట్రై టు షూట్ ట్రై టు కాదు నెక్స్ట్ వీడియో విల్ బి ఆన్ రిచ్ పియానా బయోగ్రఫీ అండ్ ఆల్సో కాసెస్ ఆఫ్ డెత్ ఇవి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ స్టెరాయిడ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బెనిఫిట్స్ బెనిఫిట్స్ ప్రో ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టెరాయిడ్స్ యూజ్ చేయట్లేదు ఎట్ ఎ టైమ్ మీ బాడీ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ని అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతుంది ఎఫిషియంట్గా అదే మీరు స్టెరాయిడ్స్ మీద ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కానీ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ కానీ మీరు ఎంత ప్రోటీన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అంత ప్రోటీన్ని మ్యాక్సిమమ్ బాడీ యూటిలైజ్ చేస్తుంది మజిల్ గ్రోత్కి ఎందుకంటే ప్రోటీన్ సెన్సిస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ప్రోటీన్ సెన్సిస్ అంటే బాడీ ఇచ్చిన ప్రోటీన్ని ఎఫిషియంట్గా యూటిలైజ్ చేస్తుంది మజిల్ గ్రోత్కి సో ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ప్రోటీన్ సెన్సిస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సెకండ్ వచ్చేసి మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మీ ఫిట్నెస్ గోల్ ఏదైతే వన్ ఇయర్లో రీచ్ అవ్వాలో అది మీరు ఆల్రెడీ టూ త్రీ మంత్స్లో ఆటోమేటిక్గా రీచ్ అవుతారు యూజింగ్ స్టెరాయిడ్స్ సో కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సెకండ్ బెనిఫిట్ థర్డ్ బెనిఫిట్ ఫాస్ట్ గేమ్స్ అదే ఇందాక చెప్పినట్లు ఫిట్నెస్ గోల్ ఈజీగా రీచ్ అవుతారు షార్ట్ టైంలో కానీ బెనిఫిట్ ఇది బట్ అదర్ సైడ్ ఎంత ఫాస్ట్గా రీచ్ అవుతారో అంత ఫాస్ట్గా డ్రాప్ అవ్వాల్సి వస్తుంది యూ కాంట్ మెయింటైన్ దట్ గేమ్స్ ఫోర్త్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి హై టెస్టోస్ట్రోన్ హై టెస్టోస్ట్రోన్ ఎందుకంటే సీ మీ స్టె స్టెరాయిడ్ సైకిల్ స్టార్ట్ చేయమందుకు మీ న్యాచురల్ టెస్టోస్ట్రోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది లేదా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది ఐయు స్టెరాయిడ్ సైకిల్ స్టార్ట్ చేసినాక ఇదే సిక్స్ హండ్రెడ్ టెస్టోస్ట్రోన్ టూ థౌజండ్ కానీ త్రీ థౌజండ్కి రీచ్ అవుతుంది సో మజిల్ బిల్డింగ్కి డ్రాస్టిక్గా హెల్ప్ అవుతుంది ఇది స్టెరాయిడ్ సైకిల్ మీద ఉన్నప్పుడు స్టెరాయిడ్ సైకిల్ ఒకసారి ఆఫ్ చేసినాక ఆటోమేటిక్గా లో టెస్టోస్ట్రాన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్లకి వెళ్ళిపోతుంది ఇవి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో బెనిఫిట్స్ ఇప్పుడు జిమ్ ట్రైనర్ ఎందుకు రికమెండ్ చేశాడు స్టెరాయిడ్స్ యూజ్ చేయమని క్లయింట్స్కి ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి జిమ్ ట్రైనర్ రెపుటేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జిమ్ మీ జిమ్ ట్రైనర్ మీరు నా క్లయింట్ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫిట్నెస్ గోల్ సిక్స్ ప్యాక్ సో ఆ సిక్స్ ప్యాక్ ఏదైతే ఉందో మీరు టూ ఇయర్స్లో అచీవ్ చేస్తారు లేదా వన్ ఇయర్లో అచీవ్ చేస్తారు న్యాచురల్గా సో అదే నేను మిమ్మల్ని స్టెరాయిడ్ సైకిల్ మీద పెట్టిన లేదా స్టెరాయిడ్స్ రికమెండ్ చేసిన అదే సిక్స్ ప్యాక్ మీరు టూ మంత్స్లో కానీ త్రీ మంత్స్లో కానీ అచీవ్ చేస్తారు సో ఆ రెప్యుటేషన్ ఎవరికి వెళ్తుంది నా ఎందుకు మీరు నా కింద ట్రైన్ చేసారు నేను మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేసిన కాబట్టి మీరు టూ మంత్స్లో కానీ సిక్స్ త్రీ మంత్స్లో కానీ మీ ఫిట్నెస్ గోల్ అచీవ్ చేసారు సో ఆ రెప్యుటేషన్ నాకు వస్తుంది సో అది జిమ్ ట్రైనర్ రెప్యుటేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి అది ఫస్ట్ రీజన్ సెకండ్ రీజన్ కమిషన్ మీరు నేను మిమ్మల్ని స్టెరాయిడ్స్ రికమెండ్ చేసిన మీరు ఎవరి నుంచి బై చేస్తారు నా నుంచే కదా నేనే మీ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ సో మీరు నా నుంచి బై చేస్తారు టూ థౌజండ్ స్టెరాయిడ్ సైకిల్ని నేను మీకు ట్వెల్వ్ థౌజండ్కి అమ్ముతా సో ఆ కమిషన్ వస్తుంది కాబట్టి అది సెకండ్ రీజన్ సో దిస్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై జిమ్ ట్రైనర్స్ రికమెండ్ యూ స్టెరాయిడ్స్